Good day, Choir Master Ray Santos again for another choral strategy. So, Choir Master, magbibigay dahil lang tayo sa isang nagtatanong sa atin, no? Ang pangalan ng choir nila ay Cecilia Choir. Yan. Hello, Cecilia Choir. So, ito yung tanong nila. Sir, tanong ko lang po na experience na po ba na laptop lang ang i-play at kumakanta kayo SATB? Ano po ang masasabi ninyo? Kasi balak namin gawin pero takot kami. Any advice po? Yan. Okay, thank you Cecilia Choir sa napakagandang tanong. Una sa lahat, yes, may experience na po ako diyan no, na uh, ako po ay nag uh, gumagamit ng Cakewalk no para sa aking mga accompaniment, no po. So, ang tendency i-record ko po siya. And then after kong i-record, ipepresent ko po sa aking choir at sasabayan po nila yung aking parang minus one na ni-record. So, yan po yung aking experience. No? For the last five years, uh, ako po yung gumagamit niyan. Ngayon, uh, Cecilia Choir, walang, Cecilia, uh, choir, walang problema doon. No? Uh, as long as na-practice nyo yung inyong minus one. No? And at the same time, I want to present uh, to you, Cecilia Choir, yung mga advantage at disadvantage nitong sistema na to, no? First, yung advantage niya is no need for you to have a pianist. No need for you to have a guitarist. No need for you to have an organist, no? Or a companist, no? So, uh, pwede nang wala, no? Pwede nang wala. Kasi nga, meron ka ng laptop, no? So, tutunog na lang siya, no? That is number one. Number two is more decoration. Alam mo yung mga high-tech na software ngayon, uh, pwede ka nang gumawa ng mga mga orchestra no? na minus one. No? Alibawa, parang, alibawa, SATB yung choir mo and then ang gusto mong accompaniment nila is parang orchestra, kaya mo nang gawin yun. No? Mas napapaganda mo tuloy yung tunog nung iyong minus one. No, maglalagay ka ng violin, maglalagay ka ng flute, no, parang orchestra siya, no, and so on. No, so that is uh, number two no. So, yun yung mga advantages nila, no. And then allow me to present naman yung mga disadvantage uh, disadvantage, no. So, first is hard to adjust. Saan? Hard to adjust sa tempo. Kapag naka-program na yung yung minus one, sometimes no, uh, ang mangyayari kasi minsan Uh, nauuna yung choir or kaya minsan nauhuli sila no minsan yon may mga ganung pagkakataon na kailangan talaga yung katulad na sinasabi ko sa iyo kanina kailangan praktisado ng choir yung minus one na ginawa mo kasi para halimbawa alam nila kung halimbawa meron do sa pyesa na kailangan mag uh, accelerando sila no accelerando meaning bibilis sila so at least prepare sila doon no so hindi sila mauhuli sa tempo yun lang naman ang mahirap eh uh, pag minus one yung gamit mo ma- sa tempo no pag minus one ang gamit mo, nahihirapan ka sumabay sa tempo. Either uh, baba, uh, mauhuli ka or uh, mauuna ka. Unlike kapag meron kang accompanist, pwede siyang mag-adjust. No? Alamabaw, bumagal yung kanta ng choir, babagal din siya yung accompanist mo. No? Yun lang ang mahirap dito sa minus one na to, no? So I hope uh, uh, ma-anticipate nyo yan, no? Cecilia Choir. And then expression. No? Minsan din, mahirap din i-apply yung expression kapag... Uh, minus one yung gamit kasi uh, halimbawa uh, yung paglakas at pag yung paghina kailangan may apply mo yon uh, dun pa lang sa time na nire-record mo siya dapat uh, may apply mo na, na dito sa part na to hihina dito sa part na to lalakas so dun pa lang dapat uh, makuha mo na yon no dahil kung hindi ang mangyayari dun sa minus one mo sa minus one mo wala siyang expression no so that is number two and then number three is uh, hard to cut, no? Mahirap mag-cut. Halimbawa, kung meron kang accompanist, uh, accompanist. No? Halimbawa, offertory, no? Cecilia Choir. Uh, I think Cecilia Choir, you are a Catholic group, no? So, yung offertory, halimbawa, uh, masyadong umikli yung offertory, no? Uh, halimbawa, nakuha na ka- kaagad ni Father yung kanyang mga gifts, no? And then yung accompaniment mo o yung program mo do sa minus one mo is mahaba. Ang mahirap lang nito, hindi ka makapagkat ng maganda, no? Hindi mo malaman kung saan mo ikakat, basta mo na lang papatayin yung minus one, parang ganoon, no? So, yun lang ang mahirap, mahirap magkat, no? So, I would suggest uh, sa ganitong bagay, maikling minus one lang, halimbawa sa offertory, maikli lang. Halimbawa, uh, isang stanza and then dalawang chorus, no? Maikli lang siya. So, kung humaba man yung yung offertory ni Father, no? Uh, walang problema. 
pwede ka siguro mag-instrumental na lang, no? Ikaw mismo sa sarili mo, uh, pwede kang tumugtog ng some notes, no? Para lang uh, makunan yung uh, nagkulang na uh, naputol na awit, no? So, th- th- that's very important na maku- ma-anticipate nyo rin, uh, Cecilia Choir, no? And then, number four, no? Troubleshooting. Yan, medyo mas mahirap din yan, uh, Cecilia, no? Uh, kasi, yung troubleshooting, ito nangyari sa akin talaga, no? Habang nagkoconda ka kung ganyan, then tumutugtog yung minus one. Kumakanta sila. And then suddenly, biglang, boom! Biglang may nangyari dun sa sa laptop ko for whatever reason na parang uh, nag-blackout siya. So, anong nangyari? Namatay yung minus one and then na-distract na yung choir. No? Special occasion pa naman. No? <laughs> so, yon So, I would suggest na kung gagawin mo talaga to, Cecilia, uh, Saint, uh, Cecilia Choir, no? Kung gagawin nyo to, uh, make it sure na ready talaga kayo. Halimbawa, uh, practice pa lang. Pin- practice nyo na yung minus one and then yung mga laptop nyo naman, yung mga mga plug, no? Uh, make it sure na nakasaksak ng maganda para sa mga troubleshooting, no? So, Cecilia Choir, okay lang 'yon, okay lang 'yon. So, uh, do it. Kung wala kayong akam accompanies, do it. Mag minus 1 kayo. Okay? That is my suggestion. Okay? So, uh, Cecilia Choir sana nakatulong ang maikling video na to para mapaganda nyo ang inyong choir, no? Maraming salamat. Bye-bye.